ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് സെമിലെ മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന്റെ റിവിഷൻ ആണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ തിയറീസും പ്രോബ്ലംസും എല്ലാം ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് എക്സാം ഓറിയൻഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്നുള്ളത് ഓപ്പറേഷണൽ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളാണ് ആദ്യം എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്നുള്ളത് പറയാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മാനേജ്മെന്റ് സയൻസിനെ തന്നെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ടെക്നീക്സ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ടു പ്രോബ്ലംസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം സോ ആസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദോസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി ഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് ഓപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ടു ദി പ്രോബ്ലം മാനേജ്മെന്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലംസിനെല്ലാം മാത്തമെറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ടെക്നിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാനേജ്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരുപാട് ഫ്രഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡെഫിനേഷൻ എങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കൊടുക്കുക ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് മോഡൽസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് സാധാരണ എസ് എ ആയിട്ടും ഷോർട്ട് എസ് എ ആയിട്ടും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ത് സാധാരണ രണ്ട് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറി മാറി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാറുള്ളത് സോ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മാനേജീരിയൽ പ്രോബ്ലംസിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓൾ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടതുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് മറ്റു ഡിസിപ്ലിൻസുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് ഒരിക്കലും ഡിസിഷൻ മേക്കർ അല്ല ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ട്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ചിന്റെ ടീമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ കാണുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തും കണ്ടെത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ചിന്റെ എക്സ്പേർട്ട്സ് ആയിട്ട് സോ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ബേസിസ് ഫോർ അനാലിസിസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗ
ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതായത് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ചിന് ഒരുപാട് എക്സ്പേർട്സുകൾ ആവശ്യമാണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ചിന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ് മാനേജീരിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മാനേജ്മെന്റിന് അത് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ചിന്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഇനിയൊന്ന് പറയാം എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓൾ പറയുന്നത് ഡിഫൻസിവ് പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് സയൻസിന്റെ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് തന്നെ ഡിഫൻസ് പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേൾഡ് വാർ ടൈമിലൊക്കെയാണ് പല ടെക്നിക്കുകൾക്കും ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന പല ടെക്നിക്കുകളും മോഡൽസും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സോ ആ രീതിയിലുള്ള ഡിഫൻസ് പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ അവരുടെ മിലിറ്ററി എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ അതിനൊക്കെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഡിഫൻസ് പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പർച്ചേസ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രി ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് മുതലേ ടെക്നിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ലെവൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ലെവൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്കുകളെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രി ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നിക് പത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യങ്ങൾ പാർപ്പത്ത് വേണം അല്ലെ ഇതൊക്കെ പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ടുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏത് ടൈമിൽ അത് അവസാനിക്കും മിനിമം ടൈമിൽ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ടെക്നിക്കുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ചിന്റെ ടെക്നിക്കുകളായിട്ടുള്ള പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ചിന്റെ ടെക്നിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോപ്പർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിം തിയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് തിയറീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നമുക്ക് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് ഏത് ഏത് പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഫെർട്ടിലൈസർ ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഏത് പിന്നെ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഏത് കൃഷി ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് രീതി നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫാം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ചിന്റെ ടെക്നിക്കുകൾ മോഡൽസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ തിയേറ്ററുകളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ പിന്നെ ക്യൂയിങ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂ ഇന്ത്യ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ഇന്ത്യ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ ക്യൂ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ക്യൂകൾ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ച
ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഏത് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ഥാപനം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുക കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് സൊല്യൂഷൻ ആവുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചിന്റെ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചിന്റെ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് എംപ്ലോയീസിന് കൃത്യമായിട്ട് ജോബുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അസൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചിന്റെ ടെക്നിക്കുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സോ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ബിസിനസ്സിന്റെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ പിന്നെ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാനിങ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചിന്റെ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നു സോ ഇതാണ് സ്കോപ്പ് എനിവേ ബിസിനസ് ഫീൽഡിലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫീൽഡുകളിലും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഒരു സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചിന്റെ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ നിന്ന് സാധാരണ എസ് എ ആയിട്ട് ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മുപ്പത്തി വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് നമ്മൾ വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ടെക്നിക്കുകളാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ ഓരോ മോഡ്യൂൾസിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ആണ് എല്ലാ ടെക്നിക്സും ഒന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പോകുമ്പോഴാണ് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ ടെക്നിക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒരു ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി പി എന്ന് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡൽ ആണ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് ആണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം കോസ്റ്റ് ഏത് പ്രൊഡ്യൂസ് ഏത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ആ മെഷീനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് സോ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ സെഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ വരുന്ന സെഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദെൻ സെക്കൻഡ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സിലെ മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോഡൌണിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മറ്റു ഗോഡൌണുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഏത് ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് ഏത്
ഗെയിം തിയറി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് തിയറി എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കോമ്പിറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പ്രയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിറ്റേറ്റീവ്സ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അവരുമായിട്ട് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിരിക്കും ചെയ്ത് നമ്മൾ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ ഏത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗെയിം തിയറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസിഷൻ തിയറി ഡിസിഷൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക് ആണ് ഡിസിഷൻ തിയറി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ സെർട്ടൈറ്റി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ അൺസെർട്ടൈറ്റി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ റിസ്ക് ഇതിലാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം മാക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മിനി മാക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇ വി പി ഐ ഇ എം പി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകളും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ സിക്സ് വൺ ക്യൂയിങ് തിയറി ആണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്യൂകൾ കാണാറുണ്ട് അല്ല ഒരുപാട് ക്യൂസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് ക്യൂസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ക്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുകൾ വരിക അതായത് സെർവർ നമ്മൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ കുറവാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് വരുന്ന ആളുകൾ ആ സർവീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യൂ ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ആ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് വേണ്ടി ആ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് ക്യൂവിങ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൊജക്ട് പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് നടത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്കുകളാണ് പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ഇവാലുവേഷൻ ഒരു ടെക്നിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മാർക്ക് ഓവർ ആയിസ് മാർക്ക് ഓവർ ആയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് മാർക്ക് ഓവർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് തിയറി റീപ്ലേസ്മെന്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ മെഷീൻ എപ്പോഴാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു വരിക ഏത് സമയത്താണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു വരിക ഏതൊക്കെ മെഷീൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് റീപ്ലേസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓരോരോ വർക്കുകളുടെയും ഓർഡറുകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് സീക്വൻസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് സോ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ ഈ ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗെയിം തിയറി നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ തിയറി മാത്രമാണ് നമുക്ക് സിലബസ് പറയുന്ന തിയറി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എക്സാമിന് വരാറുള്ളത് ദെൻ ഡിസിഷൻ തിയറി കുറച്ച് അതിന്റെ വിശ്രമിക്കാണ്ട് സെർട്ടൈറ്റിയിലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല വിശ്രമിക്കാണ്ട് അൺസെർട്ടൈറ്റിയിലും വിശ്രമിക്കേണ്ട റിസ്ക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂവിങ് തിയറി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ക്യൂവിങ് തിയറിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാറില്ല നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സി ബി എം പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കോ അനാലിസിസ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പഠിക്കാറില്ല ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കും മാർക്കോ അനാലിസിസ് ജസ്റ്റ് എന്ത് എന്നത് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് തിയറി സീക്വൻസും അതുപോലെ തന്നെ സോ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ബെൻ സെഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒന്ന് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അസൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലം അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഈ നാല് ടെക്നിക്കുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇനി വരുന്ന നാല് മൂവിസ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് ഈ നാല് ടെക്നിക്കുകളാണ് ഈ നാല് ടെക്നിക്കുകൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടെക്നി